glasu meni se drao kao dete kome je oduzeta igračka. Apsolutno moram ovo da uradim. Apsolutno moram da saznam šta će se desiti u sljedećoj epizodi serije. Apsolutno moram da vidim da li mi neko odgovori na poruku. Moram da pojedem nešto slatko inače ću umreti. Istina je da mi ne bi bilo ništa. Zemlja bi se i dalje okretala oko svoje ose. Ja bih bio isti kao pre pet minuta. Ali u tom trenutku gotovo da ništa nije moglo da me zaustavi. Sada znam da je apsolutno moram to da uradim stav, samo iluzija. I sada pošto sam svestan toga, mogu i da stanem na vreme. Često zustavim sebe i zapitam se, zašto nešto želim da uradim i šta će mi stvarno biti ako to ne uradim. Šta biste uradili da ste preživjeli operaciju srca i da možete da radite samo dva sata dnevno? Šta biste uradili da možete da radite samo dva sata nedeljno? Šta da neko uperi pištolje u vas i natera vas da elimišite 80% svih aktivnosti u životu i da zadržite samo one najbolje? Upoznajte Joša. Nakon što je Josh završio fakultet, saznao je da ima rak i da su mu šanse da preživi manje od 50%. Želeo je da postane management konsultant i još mnogo toga, ali odjednom ništa od toga nije bilo bitno. Odjednom je znao odgovore na sva pitanja koje su ga mučila i kristalno jasno je znao šta želi da radi sa životom koje mu je preostao. Kao da mu je neko u tom trenutku jasnoće skinuo načare koje su mu ceo život zamagljivale vid. Postalo je jasno, najveći rizik u životu nije bio pravljanje grešeka, već žaljenje. Josh više nije mogao da vrati vreme unazad i proživi godine koje je posvetio stvarima i aktivnostima koje ne voli. Dve godine kasnije, Josh je potpuno izlečen i zatakao se na obali mora da posmata deset narvala koji su izašli na porušinu i podigli svoje rogove dugačke i do nekoliko metara u vis. Sada putuje svetom i zarađuje tako što radi kao pisac freelancer. Nekada naše vreme uzimamo zdravo za gotovo, pravimo odluke kao da imamo neograničeno mnogo vremena u životu. Istina je da vreme ističe svakog dana i svakog minuta, a postoje realna šansa da će nam se život završiti sutra ili do kraja dana. Josh je prošao kroz ono što nazivaju najbolja i najgore situacija u njegovom životu. Da li je onda potrebno da vam neki čovjek u belom odbroji dane na dve, tri cifre da bi se oslobodili okolo? Ako se s vremena na vreme podsjetimo činjenice da je život lomljiv i prolazan, možda će nam biti jasnije šta želimo da uradimo, lakše ćemo donositi odluke o životu, provošt ćemo manje vremena radeći beskorisne stvari i stvari koje ne volimo. Dve stvari koje su se stalno provlačile kroz život i rad Steve Jobsa su fokus i jednostavnost. To je bila jedna od njegovih mantri i tako su fokus i jednostavnost bili ključni za uspeh iPoda, iPhonea i drugih urađaja. Definišite listu stvari koje treba da uredite i listu stvari koje ne treba da uredite tokom dana. Nikada nemojte imati više od dve stvari na listi stvari koje treba da uredite. Da li možete raspremiti kuću, vidjeti se sa prijateljem, napraviti ručak, otići na trening, pročitati knjigu i završiti posao u jednom danu. Možda ako ste superman ili super žena, ali šta je ranije, da ćete obaviti sve zadatke koje ste zacrtali ili da će vas zadaci preplaviti i ako imate sreće, uradit ćete jednu do dve stvari. Ego, onaj naporni glas iznutra, ne želi da se odrekne ničega, ali ako da berete jednu do dve stvari, i postavite ih na listu, postići ćete to što ste planirali. Izaberite tu jednu stvar, da ukoliko je ostvarite, možete da kažete sebi da ćete biti srećni do kraja dana. Kao što smo već zaključili, ego želi sve i ne želi ničega da se odrekne. Ali ako slušamo ego, život će nas ušamareti u jednom trenutku, rukom koja se zove istina. Da li to znači da treba da se odreknem svega što sam planirao u životu? Naprotiv, princip 80-20 može da nam pomogne da ostvaramo i više nego što je realno očekivano. Najčešće za 20% uloženog vremena na poslu obavimo 80% zadataka, dok 80% vremena provedemo na ostalih 20% rezultata. U grupi 20% učesnika je zaduženo za 80% uspeha grupe. 
Đjak uradio 80% domaćeg za 20% vremena. 20% i manje ljudi na svetu posjeduje 80% i više ukupnog bogatstva. I Wilfredu Paretu je 20% površine bašte donosilo 80% ukupne količine graška. Obrazac je jasan, skoro svuda gde pogledamo, ali čemu to? Za samo 20% uloženog vremena možemo da postignemo 80% rezultata. Te nam se nekada isplati da se odreknemo ostalih 20% rezultata kako bi uštedili 80% našeg vremena. Da biste zaštitili sebe i ono do čega vam je stalo, naučite da se postavite kao osoba do koje nije lako doći. Ustanovite sebe kao nekoga ko ne trpi zlostavljanje i nije žrtva energetskih vampira. Postoje mnogi ljudi i mnogi stvari koje nam traće vreme. Neke od njih su pisanje izveštaja, sastanci, e-mailovi, potvrđivanje zahteva. Proveravajte e-mail i ostale poruke jedan put do dva put dnevno. Tim Ferris predlaže termine u 12 i 16 časova. S druge strane, ljudi koji vas stalno pitaju za mišljenje oko najmanjih kluposti, a zapravo vas njim ne slušaju, žale se na posao, dečka, devojku, radnike u banci, kasirku i uvek su njihovi problemi najteži. To su energetski vampiri. Neke od korisnih fraze koje mogu da vam pomognu da se odbranite su Trenutno sam zauzet, ali izvolite kako mogu da pomognu. Izvinite što vas prekidam, ali očekujem važan poziv za 5 minuta. Ukoliko zahtevaju od vas da se sastanete, pitajte ih za agendu. Spisak pitanja na koje treba odgovoriti na sastanku. Zatim odgovorite na ista putem maila ili poruke da biste u potpunosti izbjegli sastanak. Kada stvarno morate da se sastanete sa nekim, predložite vreme koje vam odgovara, na primjer 16 časova. Kada ste već obavili jednu najbitniju stvar za danas i naglasite, ako vam ne odgovara 16 sati, molim vas da mi navedete dva različita termina koji vam odgovaraju. To će izbeći bespotrebno razmenjivanje mailova. Da biste uštedili vreme i novac, sačekajte da se određene stvari nagomilaju. Umjesto da idete u kupovinu svaki dan, kupujte na svaka tri dana ili na nedeljnoj bazi. Umjesto da spremate hranu svaka tri sata, spremite hranu za ceo dan ili nekoliko dana. Umjesto da odgovarate na poruke jednu po jednu, sačekajte da se poruke nakupe i odgovorite na sve odjednom. Neće vas više ništa uzalotno prekidati i manje vremena ćete provesti na prelaženje sa jedne aktivnosti na drugu. Da li vam je bitnije da se osjećate produktivno ili da zaista postižete rezultate? Nemojte izmišljati zadatke samo da bi vas oni odvukli od jedne stvari koju zapravo treba da radite. Da li zaista mislite da se nešto bitno desilo na Facebooku u 10 minuta koji su prošli od kako ste posljednji put proverili? Kao što već znate, uloženo vreme nije dobar pokazatelj rezultata koje ste postigli. Ako vam je bitno da se osjećate produktivno što duže, radite stvari sa pola fokusa i sa puno pauza i pričajte što više sa drugima o tome kako naporno radite. Nastavlja se.